И вот 5 ноября я снова выехал на поиск грибов. Сейчас я буду срезать вешенку обыкновенную. Так как уже пришли армии грибников, прошли эти посадки Никопольского района, и все равно, я думаю, мне удастся срезать немного. В этом году, в этот сезон осенний, я выехал два раза. Первый раз мне удалось срезать 9,5 кг, второй раз 11 кг. Ну, этот раз будет, конечно, меньше, потому что очень много людей уже прошлось, я повторюсь. И все-таки, я надеюсь, мне придется найти несколько грибочков вешенки, чтобы доказать людям, что грибы есть. Итак, мы находимся в посадке Никопольского района, которая находится возле пятаковой балки, возле ставков. И пошли будем сейчас искать грибочки. И вот я уже невооруженным глазом сразу вижу одну маленькую семейку. Идем ее срежем. Вот. Сразу только зашел вот посадку, сразу же много кто говорит, что ну, нельзя там найти грибы, они где-то там попрятались, еще что-то. Ну, повторюсь, грибы меня любят, я их тоже люблю, поэтому я всегда нахожу абсолютно. То есть, как только вот зашел, я, ну, не надо там что-то выдумывать. Первую попавшуюся вот посадку я захожу и сразу нахожу семью. Это означает, что грибы нет. Вчера и позавчера прошел дождь. Вот сегодня они полезли, сегодня тепло было, плюс 14 градусов на улице. Это хороший, хорошая погода для их роста. Вот. Сегодня пятница. Завтра тут будут бегать полчища грибников, это однозначно. Они будут все резать, тут все подряд. Но я их немножечко опередил, я всегда работаю немножечко на опережение. Потому я всегда остаюсь с добычей. Традиционно грузим все это в пакет. Я думаю, сегодня все-таки нам не удастся очень много найти грибов. Но то, что нашел, это скорее всего то, что я оставил в прошлый раз с маленьким грибочком. То, что пропустил. Вот. Все, идем дальше. Идем посмотрим. Вот такая мелкая вот семья. Видно, да? Сюда. Вот. вот такое маленькое семейство тут вылезло. Ну, резать его смысла нет, оно очень маленькое. То есть с него очень много не этот. Ну, можно чуть позже приехать. Я говорю, буквально через недельку и тут будет еще одна семья грибная. Ну а так, мелкие мы не срезаем. Вот тут бессмысленно резать. Это вторая уже маленькая, которую мне удалось найти сегодня. Вот там мелкотня всякая, вот вылезает. Ну как бы, в общем, уже все срезано. Сейчас будет трудновато что-нибудь найти. Э, теперь мы идем дальше, посмотрим. Вот тут я вижу сломанный ствол вот такой. Там сверху растет вешенка. В прошлый раз мне не удалось ее забрать, потому что я туда не залезал. И этот раз тоже я не буду забирать, пусть это не остается. Но я думаю, что здесь, на этом столу, еще должно что-то быть. А вот сюда давай. Обходим. А вот тут у нас притаилось вот такое семейство. Да, и вот сверху еще есть. Видишь? Вот семейство растет. Ну, это небольшое, маленькое еще. А вот это уже такое нормальное, можно подрезать. Итак, поехали. Срезаем, да? Так, как так его красивенько, аккуратненько. Опа, опа, опа. Вот так. Да. Все, смотри. Красотень? Какая? Что не день, то красотень. Вот такая. Вот тут была такая семейство огромная, да? Вот. Сюда его кладем. И вот это подрежем тоже. Нам все надо. Так. И вот этот большой срезу. поступаем с грибочками так ну туда на дерево я как белка лезть не буду все поехали эти пускай остаются на размножении небольшое правда семейство но все равно приятно вот маленькие лезут вот по всему дереву вот такая мелкотня лезет вот 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 его а вот тут что-то покрупнее есть вот это покрупнее нам надо так это мы забираем все то, что покрупнее мы забираем, то, что помельче оставляем. И еще обнаружили немножко. Маленькие, правда, немного, но есть. Так. Вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот два грибочка. Вот, молоденькие, хорошенькие такие. Два грибочка, но все равно по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы собираем, собираем, собираем. Красивенько срежем его. О, смотри.
Но чем меньше, тем они вкуснее, мягче. Вот. И тем меньше у них идет отходов. Вот такая огроменная семья из мелких грибочков. Это ну, 100% остается все в банке. Мы его консервируем, либо там жарим, варим, парим. Вот. А если грибы уже побольше, постарше, там ножки откидываются. В общем, очень много отходов. А с этих практически нету ничего. Вот. Замечательная семья. Вот такая красавица. Вот сколько уже удалось насобирать. Только пробежались вот 15 или 10 минут и уже пол покопал. Идем дальше. А то темнеет быстро сейчас уже. Так, уже темно на улице. Мы шли-шли, бежали-бежали. Уже буду подсвечивать себя мобильным телефоном. Ну, как-то так, потому что очень хочется еще поснимать. Грибов очень много на самом деле в посадках. Идешь просто, завались грибов. И вот я, это будет доказательство. Вот проходили мимо. Вот такое огроменное семейство. Но это еще не все. Посмотри ниже. Вот туда. О. И тут еще одно семейство. Вот такое красивое. Большое, козырное. Сейчас мы будем все срезать по очереди. Итак, поехали. Надо же телефон посвечен. Начнем прямо сразу с этой семьи. Огроменной такой. Опа. 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 Это, наверное, я думаю, самая большая семья, которая мне попалась в этом сезоне. Все, полюбовались и хватит. Поехали еще нижнюю вот срежем. Да? Вот смотри, на пол пакет. Вот это семейство, дуду, блин. И вот это давай. Все. Посвечиваем. Так, посвечиваем уже мобильным телефоном. Фонарик я не взял сегодня. Ну, не надеялся так долго бегать. Но я всегда не надеюсь долго бегать, а потом грибы. И меня невозможно выгнать просто с этих посадок. Я режу, 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 режу. Он стоп, не останавливаясь. Так, все, поехали дальше. Идем. Не очень далеко я отбежал от предыдущего места и вот буквально на следующем дереве снова сбор урожая у меня начинается О, вот такие козырные красивые семьи я пакую прямо в свой пакет так О, вот так все идем бежим бежим потому что темно надо еще все успеть все надо вырезать Ну вот мы наконец вернулись домой с нашей тихой охоты, уже ночь на дворе, ну допоздна мы собирали, не могли остановиться, грибов очень много, очень много вешенки, обросли все деревья практически, резал, резал, резал без остановки. Ну это я пошутил, конечно, грибов осталось совсем немного, потому что очень много грибников уже пробежало, но все-таки нам удалось кое-что нарезать, очень порадовала вот эта семья, вот одна из последних, вот хочу показать, вот такой шедевр. Это одно семейство, оно такое тяжеленькое, нормальное, это все вешенка. Вот. Ну и там еще много мелких семей. Хотелось бы взвесить этот, значит, скажу сразу, езжу каждый год, где-то два среза делаю до морозов, и получается где-то в пределах 20 кг вешенки нарезаю. Надо, один раз у нас был рекорд, 29 кг мы нарезали, это был такой хороший сбор урожая. Мы очень много законсервировали грибов, и в этом году уже законсервировали на боде, что есть зимой. Вот. И хочу взвесить, то есть это третий срез, первый в этом сезоне нам удалось срезать 9,5 кг, второй раз 11 кг, ну и этот раз мы так по-быстрому пробежали, постольку поскольку, вот, сейчас мы взвесим и узнаем, сколько здесь получилось у нас вешенки, этот раз, третий, третий раз у нас вышло, ну, 6, 6 800, там где-то 6 800, почти 7 кг. Вешенки нам удалось срезать этот раз. Замечательно. Результат. А, вот зафиксировалось. 6 килограмм 795 грамм. 6 800. Почти 7 килограмм. Замечательный результат, я считаю, для третьего среза. Все, в этом году уже больше мы не поедем на тихую охоту. Больше мы вешенку резать не будем в этом году. Все, в следующий раз. Это будет 2022 год. Сезон осенний. До скорых встреч.